Hello and welcome! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo a mais uma aula de inglês com a teacher Alana Cristine. E para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos aos exemplos. O primeiro rapaz começa a conversa dizendo I've been with my girlfriend for six months, but I think she's cheating on me. I'm sure she hasn't. Just talk to her. Bom, o que será que a gente tem para poder analisar nesse exemplo de hoje? I've been with my girlfriend for six months, but I think she's cheating on me. I'm sure she hasn't. Just talk to her. Hum. Nós temos aí o present perfect. Se você ainda não viu meu vídeo sobre present perfect, para agora, volta lá, entenda o present perfect e depois volta aqui de novo. Porque... Nós vamos falar sobre algo que tem a ver com Present Perfect, que é o uso das palavras for e since com Present Perfect. Para que elas servem? Como nós usamos? Vamos aprender hoje. Follow me, guys! Vamos olhar... O exemplo que a gente acabou de ver. I've been with my girlfriend for six months, but I think she's cheating on me. Another example. We've lived here since 2005. What's the difference? Qual é a diferença entre um e outro? For and since. Vamos analisar os dois exemplos que nós temos aí. I've been with my girlfriend for six months. We've lived here since 2005. Cada uma dessas palavras, for, since, é usada com um objetivo diferente. Temos duas definições aí, vamos ver. We use tananan with the present perfect to talk about when a state or action began. E a segunda definição, we use tananan with the present perfect to talk about the duration of a state or action. Hum, então, o que nós temos aqui? Nós temos um caso onde o que é usado tem a ver com quando uma coisa ou um estado começou e o outro quando um estado ou ação durou. Bom, vamos ver então. Na primeira definição, we use since with the present perfect to talk about when a state or action began. Olha lá o exemplo. We've lived here since 2005. Isso quer dizer o quê? Que você começou a viver naquele lugar em 2005. Foi quando começou. Ok. And the second one. We use for with the present perfect to talk about the duration of a state or action. Então, é muito importante que vocês estejam atentos nesses detalhes. O since a gente vai usar quando a gente está falando do início de alguma coisa, desde tanto tempo. Por exemplo, I have studied English since 2005. Então, quando eu comecei a estudar inglês? Em 2005. So, I have studied English since 2005. Mas, eu posso, ao mesmo tempo, falar que I have studied English for 16 years. I have studied English for 16 years. Isso quer dizer o que eu estou falando agora? A duração. Por quanto tempo eu tenho feito isso? Por 16 anos. For 16 years. Então, a gente tem aí essas duas 
diferenças, que são as principais e únicas diferenças usando o since e o for. A gente só vai usar o since quando tiver uma data de início, quando aquilo começou, em que momento aquilo começou. E o for a gente vai usar quando a gente estiver falando de por quanto tempo aquilo tem acontecido. Começou no passado, mas continua acontecendo no presente. Essa é a diferença do present perfect, porque ela começa no passado, mas tem um reflexo no presente. Então, a gente usa o present perfect nesse sentido. Now, let's take a look at this example. How long have you known math? We've been friends since 2001. O que, que tem de diferente aqui entre o que a gente viu até agora e essas frases aqui? Bom, o since está ali. Mas e na pergunta? Para que, que serve essa pergunta? Como é que a gente pergunta sobre a duração de alguma coisa? A gente usa how long. How long have you not met? We've been friends since 2001. Por quanto tempo? Aí, nesse caso, a pessoa preferiu usar o since. Então, falou, we've been friends since 2001. Ela poderia ter usado for também? Sim, estamos agora em 2021. Então, a gente poderia ter falado, we've been friends for 20 years. Também é uma opção. So, we use tanana to ask about the duration of a situation. Qual é a expressão que nós usamos, então, para completar essa definição aí. Se você respondeu how long, então você está correto. We use how long to ask about the duration of a situation. Quando a gente quer saber da duração. Lembrando que a pergunta how long pode ter as duas respostas, com o for e com o since. O que vai depender é do que você coloca junto. Se você coloca quando aquilo começou, a gente usa o since. Mas, se você quer colocar por quanto tempo aquilo vem acontecendo, a gente usa o for. E as duas respondem essa pergunta, how long? Porque se eu falo que eu estou estudando desde 2005, por exemplo, é a mesma coisa que dizer que eu estudo por 16 anos. Ou seja, a duração é a mesma, a diferença é que você pode usar quando começou ou dizer por quanto tempo você está fazendo aquilo. So, let's practice! For the following exercises, I'm giving you 10 seconds to think about your answer. And if you think that 10 seconds is not enough, you can always pause the video, do the activity, then you play it again, so you can check your answers, ok? So, let's start it. Take a look at the example. You have to complete the sentences with the present perfect form of the verbs in the parentheses and for and since. So, in the example we have my boyfriend and I, the verb is no. Each other, tanana, last Christmas. So, as we are using the present perfect, we have to complete with have none. Por que have none e não has none? Eu estou falando do meu boyfriend, mas é my boyfriend and I. Nós temos aí duas pessoas e esse I está incluindo a mim mesma. Então, my boyfriend and I. Nós dois. E aí a gente usa o have, porque o have é, aquele, é a conjugação do verbo que faz a referência ao pronome we. We have. E como a gente lembra do present perfect, a gente tem que usar... O past participle, então, a gente vai usar none. My boyfriend and I have none each other since last Christmas. Por que since? Porque eu tenho escrito aí last Christmas. Isso aí é quando começou e não por quanto tempo está durando. Ok? So, now, let's go to the exercise. I'm giving you 10 seconds for each one of them. Then we correct. Attention, guys. Julia Tananan in love with Fred Tananan they were children. Ten seconds for you to think. So 
guys, what's the correct answer? Julia has been in love with Fred since they were children. Since they were children. Lembrando que aí, they were children, não é um ano específico. Mas sim, é um momento. É quando aquilo começou. Quando foi que começou? Desde que eles eram crianças. Então, a gente usa o since nesse caso. Ok? So, Julia has been in love. Por que has been? Porque a gente está falando da Julia. E o verbo have, na terceira pessoa do presente, ele, para concordar com essa terceira pessoa, ele muda. Não é mais have, é has. Então, ficou Julia has been in love with Fred since they were children. Next. We, tananã, every weekend, tananã, three years. And now, guys, think about it. You have 10 seconds. So let's check. The correct answer is we have hung out, we have hung out every weekend for three years. We have hung out. Lembrando de novo, os verbos no present perfect têm sempre que ser conjugados no past participle. Os dois, não. O primeiro é o verbo auxiliar, que é o have. Esse é conjugado no presente. Pode ser have ou pode ser has. Já o segundo verbo, que é o verbo principal, ele tem que ser usado em sua forma do past participle. Eu também expliquei um pouquinho sobre isso no meu outro vídeo sobre present perfect. Então, assista lá para vocês entenderem. Então, we have hung out. We have hung out every weekend for three years. Por que, que não pode ser since nesse caso? Porque a gente está falando de um período de tempo e não de quando aquilo começou. Está dizendo três anos. Eu não posso dizer desde três anos. A não ser que fosse desde três anos de idade. Desde que eu tinha três anos de idade, por exemplo. Aí eu poderia dizer, we have hung out every weekend since I was three years old. Mas eu não tenho toda essa informação aí. Então, eu tenho que colocar o for, for three years, porque é o período de tempo que aquela ação está acontecendo. I, tananã, time with my sister, tananã, ages. And now, think about it. Let's check the answers. I haven't spent time with my sister for ages. Lembrando que a expressão ages aí não significa idade, mas significa muito tempo. É uma expressão que a gente usa. For ages seria algo do tipo, nossa, faz muito tempo. For ages. Então, I haven't spent time with my sister for ages. The students, tananã, their art teacher, tananã, last semester. And now, think about it. You have 10 seconds. Let's check the answer. The students haven't seen their art teacher since last semester. The students haven't seen their art teacher since last semester. De novo, last semester está fazendo referência ao semestre passado. Então, é uma, o início dessa marcação de tempo, desde o semestre passado, since last semester. E por que ficou the students haven't e não the students hasn't? Porque está the students no plural, tem o um S aí. Se tem o um S, está no plural... E, portanto, a gente vai usar haven't e não hasn't. Ok? Next. I, tananã, well, tananã, I got my new bed. And now, what do you think? You have 10 seconds. Let's check the answer. I have slept well since I got my new bed. I have slept well since I got my new bed. 
I got my new bag foi a situação onde tudo começou. Então, I have sleep, slept well since I got my new bag. My friends, tanana, on vacation, tanana, 10 days. What do you think? Think about it, 10 seconds. Let's check the answers. My friends have been on vacation for 10 days. I'm talking about the duration. Estou falando da duração dessa viagem. My friends have been on vacation for 10 days. Now, you have to write questions and answers using the present perfect and foreign sense. So, let's check the example. You live in the US. How long have you lived in the US? Live here 2016. I have lived here since 2016. Okay, this is what you have to do. Put how long in the question, write the question using the present perfect tense, and include for and since in your answers. So, again, I'm giving you 10 seconds to think about it and do it. Let's go. Jane be a vegan. She be a vegan five years. Okay, guys, let's check the answers. How long has Jane been a vegan? She has been a vegan for five years. Your mom study in college. She study there three months. Think about it. You have 10 seconds. Let's check the answers, guys. How long has your mom studied in college? She has studied there for three months. Galera, lembrando de novo, essa atividade que é de escrever, ela demora talvez um pouco mais, caso vocês estejam escrevendo elas no papel. Então, caso seja necessário, pausa o vídeo faz a atividade e depois dá o play para você poder confirmar a resposta, ok? Não esqueça de fazer isso, porque isso vai ajudar vocês a não simplesmente ouvir qual é a resposta, mas pensar em qual é essa resposta, ok? Let's continue! The children practice for the dance competition. They practice six months. So, you have 10 seconds. Do it! Let's check the answers, guys. How long have the children practiced for the dance competition? They have practiced for six months. Por que ficou have the children? Children, lembrando que é o plural de child. Child é uma criança só. Children é o plural de criança. Então, crianças. How long have the children? Como the children é o plural de crianças, isso quer dizer que isso é um grupo de crianças, um grupo de pessoas. Sendo um grupo de pessoas, o pronome sujeito que faria a correlação com the children seria they. E como é they, a gente vai conjugar com have e não com has. How long have the children practiced for the dance competition? Ok? So, we have reached the end of this class. Thank you for watching, thank you for participating. Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem a diferença do for e do since. Lembrando que a gente só usa o for e o since com o present perfect, tá? A gente não vai usar eles com o simple present, por exemplo, com o simple past. Então, é importante que a gente entenda isso quando fala de duração, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. And see you next time, guys! Bye, bye!